framför oss ser vi två molekyler som båda har fyra kol i sig. Och sen har de då på mittenpositionen har de då en dubbelbindning. Och rationellt namn på de här blir då butta 2 en. De ser ganska likadana ut men om vi lägger dem ner på sidan så ser vi att ja, det är någonting som skiljer. Den ena, den här, den ser ut som ett C lite grann. Och den här ser ut som ett S. Och den här typen av isomeri som då kallas för cis-transisomeri beror då på att dubbelbindningen, där har vi inte fri vridbarhet. Och när då molekylerna framställs, innan det blir en fixerad dubbelbindning, då har vi ju fri vridbarhet. Och om den då råkar hamna i det läget, ja då blir det ju en s form av molekyl. Och om den istället vrids och hamnar i det läget, ja då har vi en molekyl som är formad som ett C. Och enda sätt att se skillnad på dem det är då att inte titta uppifrån utan titta från sidan. Och då, hur, hur, vad heter de då? Jo, den som är formad som ett C, den kallas då för cis. Och den som är formad som ett S, den kallas då för trans. Så det här är då cis buta 2 en och det här är trans buta 2 en. Och eh, som ni kanske anar, det är så här det ser ut i så kallade transfetter. Och det är så här det ser ut i så kallade cisfetter och det kommer vi prata om senare.